tiene que haber fruto. Si no hay fruto, enciérrese en una habitación y dígale, hasta que tú no me digas esto, no salgo. Si jeta a Dios así, va a tener un... Va, va a tener una batalla grande. En una ocasión, yo hice un ayuno de 41 días. No fue que yo escogí eso, ni que Dios me lo dijo. Fue que tuve un problema que me tenía hastiado a mí ya. Y un día llegué y me jodillé y dije, Señor, voy a empezar un ayuno y no lo voy a entregar hasta que tú no me resuelves este problema. Si me muero, mejor, me voy contigo. Y pasó una semana, y pasaron dos semanas, y yo ahí. Y pasaron tres semanas, 21 días, y yo ahí. Sonríe si puede. Y cuando llegó el día número 28, yo oí a Dios que me dijo, enciérrate en aquella habitación y no salga de ahí hasta que yo no te lo diga. No me dijo que entregara el ayuno, ya 28 días. Pero hermano, yo no había sentido una debilidad nunca. Ahí es que uno sabe que Dios está en el asunto. Me encejé. Y, y a los 33 días oí la voz de Dios cuando me dijo, el problemita está en mis manos. Puedes entregar el ayuno. Yo me quedé así. Mi, le dije, Señor, que yo haya hecho 33 días de ayuno por un trapo de problema. Dame ocho días más por las almas que se salven, que tengo un ministerio que gane almas por el mundo. Y vi así, en, en, en una, como en una visión así de esas fugaces, la cara del Señor que se sonrió. Yo dije, amén, está aprobado. Cuando terminó el día número 40, yo dije, un día más eso. No es nada. Mire, hermano. Yo no sentí una debilidad en los 40 días jamás. Y cuando parecía como, como iba debilidad, le dije, ¡Prendo en el nombre de Jesús! Y se desaparecía seguido. Yo un día más, de, después de 40. Pero cuando amaneció el día 41, yo no me podía ni levantar de la cama de la debilidad y el malestar que tenía en todo el cuerpo. Yo dije, pero ¿cómo es esto, señor? 40 días yo todo fuerte y ahora he hecho, he hecho leña. ¿Y qué es esto? Ni me hablaba. Yo dije, no me digas que te olvidaste de mí. Todo el día, hermano, en esa debilidad y en esa... Y cuando ya la noche avanzaba, entonces yo oí la voz de Dios. Y me dijo, hice esto de esta debilidad que tú has sentido y este malestar tan grande que tú has sentido hoy, para que entiendas que en los 40 días el que puso la fuerza fui yo. Tú pusiste el cuerpo y yo puse la fuerza. Tú no pusiste ninguna fuerza. En el día 41 te solté para que vea lo que tú eres tú. Yo dije, pues, tú sabes que yo sé que yo soy un ¿no? A ver si puede. Dios es el mejor maestro que jamás ha existido. Enseñan una forma que no se puede olvidar uno jamás. Sea bendito el Señor. Un día, no quiero ni acordarme ese día, solamente para que yo entendiera que 40 días, Él puso la fuerza todos los 40 días. No sé que no sentí ningún maletal de nada. Cuando me soltó, que amanecí el 41, no podía ni moverme casi. Y malestar por todo el cuerpo y aquello era una tragedia. Cuando de pronto, de pronto después que me, me, me hizo pasar el día con Pedro y parto de la noche. Pero ahí ya por, por la noche, ya eso de las 10 o 12 de la noche, se fue todo el malestar. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué, por qué esto? Para que sepas que toda la fuerza la puse yo. Que todos los 40 días donde tú estabas que no tenías malestar de nada, porque yo fui el que te di esa, esa condición. Para que tú no te vayas después 
a echártela. No fui yo. Alábalo si puede. Dios es muy inteligente, ¿sabe? Y esta carne de nosotros es más mala que el diablo. Son se puede. Pero pídale a Dios que lo dirija en todo. Y cuando se levante por la mañana, hermano, no toque nada de comer.